আন্তর্জাতিক পাশে রয়েছেন সলিসিটার আনোয়ার খান প্রিন্সিপাল ব্রিট সলিসিটার দুজনেই আইনজীবী দুজনেই আইন পেশার সাথে জড়িত সুতরাং বুঝতে পারছেন যে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মূলত বাংলাদেশের সমসাময়িক যে ঘটনাগুলো এবং বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি এই অবনতির বিষয় নিয়ে আমরা আসলে দুজনের কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব চলে আসি প্রথমে সালাম ভাই আপনাকে দিই সেটি হচ্ছে যে এখন যার সাধারণ মানুষ যেটি বলে যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আইন আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন প্রথমত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং একই সাথে ভিউয়ার্স যারা আজকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং এটিএন পরিবার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আপনি অত্যন্ত সুন্দর একটি এবং যুগোপযোগী প্রশ্ন করেছেন এ বিষয়টি যদি আপনি পর্যালোচনা করতে যান তাহলে প্রথম যে বিষয়টি হচ্ছে আসছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে রুট অফ কজ হচ্ছে এই যে মানে গুম কোন দর্শন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ল অ্যান্ড অর্ডারের যে অবনতি হচ্ছে দিনের পর দিন অবনতি হচ্ছে এবং এটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং আলটিমেটলি দেশটাকে জাতিকে সমাজকে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমরা একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে মানে জাতি এগিয়ে যাচ্ছে এই ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের কারণে তো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের মূল কারণ যেটা হচ্ছে এই যে অবনতির দিকে যাচ্ছে দিনের পর দিন তার কারণ হচ্ছে যে দেশে কোনো নির্বাচিত চিত কোনো সরকার নেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোনো সরকার নেই দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই দেশে সুশাসন নেই দেশের ন্যায় বিচার নেই এবং যে পার্লামেন্ট যেটা আসছে গত দশ বছর ধরেই কোনো না কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং বিশেষ করে গত দুই পার্লামেন্ট ধরে নিলাম টু থাউজেন্ড যে পার্লামেন্ট আমরা যদিও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল যে একটা ম্যানিপুলেটেড একটা ইলেকশনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতা আসছে বা একটা পার্লামেন্ট হয়েছে তারপরও ধরেন ফর দ্য সেইক অফ ডেমোক্রেসি সব দল মিলেই শেষ পর্যন্ত ধরেন টু থেকে ফোরটিন পর্যন্ত আমরা আশা করছিলাম বা দেশের মানুষ আশা করছিল যে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে হয়তো একটা ট্রান্সপারেন্ট গভর্নমেন্ট আসবে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে এরকম একটা গভর্নমেন্ট আসবে জনগণের প্রত্যক্ষ বুঠে নির্বাচিত একটা সরকার আসবে আসলে পরে হয়তো দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা যেখানে যে সমস্যাগুলো আমরা ফেস করতেছি ইচ অ্যান্ড এভরি ডে এবং প্রত্যেকটি মানুষ আমরা হয়তো কিছুটা হলেও সেটা লাঘব পাব কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দেখা গেল যে ওই সরকারের শেষ পর্যায়ে এসে তারা এমন কিছু ঘটনা করলেন যে গণতন্ত্রের সমস্ত পথকে বন্ধ করে দিলেন একটা জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটুকু দরকার সুশাসন নিয়ে বিচার এবং ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা মানে এই সমস্ত কিছু যে বন্ধ করে দিলেন এবং এরপরেও এরপরেও আগাম এরপরেও পরবর্তী পাঁচ বছর ধরেন পনেরো সাল চোদ্দো সাল থেকে ধরে এই দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত এই যে কয়েকদিন আগে যে নির্বাচনটা হলো আমরা হয়তো আশা করছিলাম দেশ জাতি এমনকি আন্তর্জাতিক বিশ্ব আশা করছিল যে বাংলাদেশে একটি একটি সুন্দর পরিবেশ অন্তত এইবার আসবে আবার বাংলাদেশ হয়তো আগের পরিস্থিতিতে যাবে কিন্তু দুর্ভাগ্য দেখা গেল যে এমন একটি নির্বাচন হলো যে স্বাভাবিক নর্মাল ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেটিক পরিবেশে সরকারের পরিবর্তন হয় নর্মাল সাধারণভাবে সরকার পরিবর্তন হয় নির্বাচনের মাধ্যমে অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু দেখা গেল এটা টু থাউজেন্ড ফোরটিনে যেটা হলো তার চেয়ে আরও মানে ব্যাড টু ওয়ার্স খারাপের থেকে আরও খারাপ হয়ে গেল এইবার যেটা মানে একটা নির্বাচন আর নির্বাচন আর হলোই না শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সরকার যারা নির্বাচন পরিচালনা করেছেন নির্বাচন কমিশন এবং সরকার 
তারা মিলে জনগণের সাথে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যেটা মানে কোনো সংজ্ঞায় পড়ে না সহজ ভাষায় আমরা অনেকেই জানি যেটা সেটা বুট ডাকাতি করা হয়েছে তার মানে জনগণের সাথে স্রেফ একটা প্রতারণা করা হয়েছে এবং এই প্রতারণার মাধ্যমে একটি সরকার তারা গঠন করেছেন এবং তারা এখন দিব্যি সরকারের মধ্যে আসছেন কিন্তু এই ছয় মাসে যেটুকু আমরা দেখলাম এই ছয় মাসে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সরকার যে কোনোভাবেই লেজিটিমেসি তার নেই একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল এবং জনগণ যে প্রত্যক্ষ বুটে নির্বাচিত হয়নি তার কারণে আপনি দেখেন যে ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট ইন্ডেক্সে আপনার রুল অফ লয়ের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান একশো দুইয়ে ছিল এইবার এই এখন যে সিচুয়েশন আজকে আমরা আজকের পত্রিকাগুলোতে আসছে আপনার মহিলা পরিষদ তো মহিলা পরিষদে আজকের পত্রিকাগুলো যেটা আমরা দেখলাম যে দুই হাজার তিরাশি মাত্র জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে দুই হাজার তিরাশি জন নারী এবং শিশু বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তারপরে তারপরে দেখেন করাপশন না আপনার কারণটা আপনি রুট কস্টটা দেখতে হবে কি কারণে আমরা 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 মেন কারণটাই হচ্ছে এটা করাপশন দেখেন হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি ফাইভ সিক্স মোস্ট করাপ্ট কান্ট্রি মানে করাপশন ইন্ডেক্সে ওয়ার্ল্ড প্রজেক্টের বিভিন্ন অ্যানালাইসগুলোতে এইভাবে আসছে যেহেতু আপনি অ্যানালাইসের কথা বলছেন টিআইবি অ্যানালাইস করে বলছে যে একশো আশিটা দেশের মধ্যে তারা জরিপ করে অ্যানালাইস করে তারা বলছে যে হান্ড্রেড এন্ড ফোরটি নাইন মানে র্যাঙ্ক র্যাঙ্কিং হচ্ছে বাংলাদেশের হান্ড্রেড এন্ড ফোরটি নাইন হুইচ ইজ থার্টিন মোস্ট করাপ্ট কান্ট্রি তারপরে আপনার ওই যে কিছুদিন আগে এক বছর আগে ব্যাটসম্যান তারা ফাউন্ডেশন তারা যেটা রিসার্চ করলো রিসার্চ করে বললো যে আপনি যদি ডিকটেটরশিপ যে বাংলাদেশে যে স্বৈরাচারী অবস্থা চলছে এক ব্যক্তির শাসন চলছে জুডিশিয়ারি ফাংশন করতেছে না সরাসরি প্রাইম মিনিস্টার এবং এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়ারিকে ইন্টারভিন করতেছে এবং এইসব কারণে তারা অ্যানালাইজ করতে করে বলছে যে মানে পাঁচটা দেশের ম পাঁচটার মধ্যে একটা হচ্ছে বাংলাদেশ একটা ডিকটোটিস ফ্রান্স তারপরে ডেমোক্রেসিক ইন্ডে ডেমোক্রেটিক ইন্ডেক্স যেটা আছে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন র্যাঙ্কিং আছে এই র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে দুই হাজার সতেরো সালে তারা একশো বোধ হয় একশো বা একশো পাঁচটা এরকম দেশের মধ্যে তারা একটা রিসার্চ একটা অ্যানালাইজ করেছিল এবং সেখানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং নাইনটি টু তো কেন এই অবস্থা আমাদের আমরা আমাদের অনেক সময় দেখবেন আপনি উন্নয়নের কথা তারপরে এই যে গণতন্ত্রের কথা এগুলো শুনতে শুনতে কান জ্বালাপালা হয়ে গেছে কিন্তু এই যদি হয় তারা যদি এত উন্নয়ন আর এত যদি জিডিপি সরকার যদি এইগুলি বলেন তাহলে কেন এই র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এই সিচুয়েশনটা আসছে এবং এই রুল অফ ল আইনের শাসন যা দেশে নাই তার একমাত্র কারণই হচ্ছে ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আমরা দেশের মানুষ আমরা যেভাবে উদ্বিগ্ন বিশ্বের মানুষও ঠিক একইভাবে উদ্বিগ্ন যে বাংলাদেশ একটি প্রসপেক্টিভ কান্ট্রি এবং অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ বাংলাদেশের আমরা আশা করেছিলাম এবং আমরা এখনও আশা করি আমরা এখনও আশা করি যে বাংলাদেশ তার একটা নিজস্ব সক্রিয়তায় ফিরে আসবে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বর্ণালী যুগ স্বর্ণের যুগ বাংলাদেশে ছিল আমরা নাইনটি ওয়ানে ন্যাশনাল কনসেনসাসের মাধ্যমে যে ইলেকশনটা নির্বাচন যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনের মধ্যে একটা শক্ত বিরোধী দল ছিল আওয়ামী লীগ আমরা বিএনপি পাওয়ারে ছিলাম সুন্দর এক্সারসাইজ হয়েছে দেশে মানে একটা রুল রুল অফ ল বা ল অ্যান্ড অর্ডার এত সুন্দর ছিল এই সময়টাতে জিয়াউর রহমান সাহেব যখন নাইনটি এই আপনার নাইনটি ফাইভের প্রেক্ষাপটের পর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরে যখন আসলেন তখনও দেশে একটা পরিস্থিতি ছিল দেশটা বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছিল এইগুলোকে হ্যাঁ বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছিল বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র দেশের মধ্যে অনেক কিছু তৈরি হয়েছে এই সমস্ত কিছুকে তিনি একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করে এবং শেষে একটা ইউনিটি ন্যাশনাল ইউনিটি তৈরি করে এটাও একটা ন্যাশনাল কনসেনসাসের মাধ্যমে যে সব দলগুলো তখন সহযোগিতা করেছিল জিয়াউর রহমান সাহেবের ডাকে এবং এই সহযোগিতার মাধ্যমে একটা ন্যাশনাল ইউনিটি তৈরি করে একটা পরিবেশ আসছিল একইভাবে সোফার সোফার নাইনটি সিক্স থেকে আমি যদি বলি নিউট্রালি নাইনটি সিক্স থেকে টু থাউজেন্ড ওয়ান পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট ছিল আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্টটি ছিল আজকে যে পরিস্থিতি দেশে এতটা ছিল না তারপরে ধরেন টু থাউজেন্ড ওয়ান থেকে টু থাউজেন্ড সিক্স পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক মানে গণতন্ত্রের একটা ধারাবাহিকতা মোটামুটি বাংলাদেশে ছিল এবং সরকার পরিবর্তনের একটা একটা সুষ্ঠু পরিবেশ এক্সারসাইজ বাংলাদেশে চলছিল এবং ছিল স্বাভাবিক পদ্ধতিতে স্বাভাবিক গতিতে ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে তখন 
কোনো সরকার পরিবর্তনের নিয়ম নীতিগুলো বাংলাদেশে ছিল বিদায় দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত আমরা দেখেছি আইনের শাসন বাংলাদেশে ছিল আমরা দেখেছি যে গভর্নমেন্টের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল গভর্নমেন্ট ট্রান্সপারেন্ট ছিল আজকে যেভাবে একটা শিশু থেকে শুরু করে छात्र मन कर आईन पेशारे जड़ित बांगेर जो कथा कथा সারমর্মে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যে এক কথায় যেহেতু গণতন্ত্র হীনতেই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির মূল কারণ আপনি যদি আপনার দিক থেকে একটু ব্যাখ্যা করতেন আসলে আপনি কি দেখছেন বাংলাদেশে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এটিএন দর্শক সহ সকলকে একটা কনসেপচুয়ালি ভুল আলোচনা হচ্ছে আমি মনে করছি বিষয় দুইটা আমার ধারণা ছিল যে দুজন লয়ার এখানে আসছেন আমরা ল সম্পর্কে আলোচনা করব যে আমরা আইন আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বিষয়গুলো হয়ে গেছে এখন আইনের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয় হয়ে গেছে উনি মনে হয় সালাম ভাই আমি আমার খুব ভালো বন্ধু আমি কনসেপচুয়ালি একটু রং আইডিয়া ডেভেলপ হয়ে গেছে রুল অফ ল অ্যান্ড দ্য করাপশন অ্যান্ড দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স ইটস এ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনসেপ্ট যদি আমরা পলিটিক্যাল কথা বলি উনি যেসব বিষয়গুলো অবতনা করেছেন যদি আমরা সেইসব বিষয়গুলো বলি বিএনপি গভর্নমেন্ট ট্রান্সফারেন্ট আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট ট্রান্সফারেন্ট না এইসব বিষয়গুলো যদি এইভাবে আলোচনা করতে হয় তাহলে অন্য একটা প্রেক্ষাপটে যাওয়া দরকার যদি আমরা রুল অফ নিয়ে ল নিয়ে কথা বলি এইটা একটা বিষয় তবে সালামের যেহেতু কথাগুলো অবতারণা করেছেন আমি মনে করেছিলাম যে এই বিষয়গুলো আসবে না এসে যখন পড়েছি উনি দুই এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক সরকারের অবতারণা করেছেন উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একে আওয়ামী লীগ সরকার তার আগের গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশের একটু পিছন দিকে দেখান ভাইয়া এইটা কোনো আলোচনার বিষয় না আমি একটা বিষয় শুধু প্রেক্ষাপটটা একটা শব্দ দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে যে জায়গায় উনি ট্রান্সপারেন্সির কথা বলতেছেন দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় বাংলাদেশ পাঁচবার পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিল আমি আসলে কথাগুলো বলতে যাচ্ছিলাম না চারবার হয়েছিল এটা না এটা এটা এখানে একটু আছে কারণ এটা হিসাবটা দু হাজার সালের স্ট্যাটিস্টিক্সটা আসছে দু হাজার একে দু হাজার একের স্ট্যাটিস্টিক্সটা আসবে দু হাজার দুইয়ে এইভাবে জিনিসটা হয় আর কি যাই হোক আমি ওই আলোচনাগুলো একটা দেশ একটা শাসন আমলে যদি চারবার যদি দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা হয় সেখান থেকে সেই দলের লোকজন যদি ট্রান্সপারেন্সি এটা কিন্তু একটা আমলে না চারবারের কথাটি যে বলছেন বা তিনবার চারটি সরকার আমলে তিনবার এই এই দুটি সরকারের আমলে সেটি হয়েছে এটা একটা সরকার আপনারা যদিও বলতে চান যে এটা আওয়ামী লীগের প্রেক্ষাপট আমি এখানে একটু তথ্যগতভাবে দ্বিমত পোষণ করছি উনি এখানে যে কথাগুলো তুলে ধরেছেন সেগুলো একটা কিছু কিছু তথ্যগত ভুল আছে আমি এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করতে একটু শুরু থেকে শুরু করি বেসিক বাংলাদেশের দুর্নীতির বেসিক থেকে শুরু করি জি বলুন আপনি বাংলাদেশে ছিলেন আমিও বাংলাদেশে ছিলাম আমি ঠিক আছে খোলা জানালা দেখতেছি আমি আমি একটা জিনিস বলি আমি যে জিনিসটা সবাইকে বলি আমি আজকে আলোচনা বলতেছি বাংলাদেশি দুর্নীতি ব্রিটিশ পিরিয়ড ছিল পাকিস্তান পিরিয়ডে ছিল বাংলাদেশ পিরিয়ডে ছিল আপনার গ্রামে আপনি নিশ্চয়ই ভালো জানেন আপনার গ্রামে একটা গ্রুপ ছিল বা একজন লোক ছিল যে পয়সা দিয়ে বিচার করত এই লোকটাকে সবাই ঘৃণা করত এবং এই যে একটা বিষয় সবাই জানত সে পয়সা নিয়ে বিচার করত এই লোকটাকে মানুষ ঘৃণা করত কিন্তু বিচারের জন্য তার কাছে পয়সা দিয়ে যেত এই বিষয়টা উনিশশো পঁচাত্তর সালের পট পরিবর্তনের পরে যখন পেনিট্রেটিং টু দ্য ইকোনমি টাকা ছেড়া হয় একটা গ্রাম সরকারের কনসেপ্ট আসে বাংলাদেশের ভিত বেইজ রুট সেখানে আপনি রন্ধ্র রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটা সময়ে কিন্তু বাংলাদেশের ওই রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত দুর্নীতি ছিল না এটা কি বাংলাদেশের বাংলাদেশের ইতিহাসে 
মানে 71 সালের পর থেকে রুট থেকে আসছে হ্যাঁ রুট থেকে আসছে বলুন জি 1975 সালের পট পরিবর্তনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে নির্মম ভাবে হত্যা করার পর থেকে বাংলাদেশের গ্রামে পেনিট্রেট করার জন্য যেভাবে পয়সা দেয়া হয়েছিল দুর্নীতি সেখান থেকে গ্রামে বীজ বপন করেছে এসআর সাহেবের আমলে সেই বিষয়গুলা একদম রন্দ আপনি অফকোর্স বিশ্বাস করবেন আমি এখন প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করি যে এসআর সাহেবের আমলে এটা পূর্ণাঙ্গতা পাইছে একদম পারফেক্টলি গ্রামে গ্রামে রন্দ্রে রন্দ্রে প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে দুর্নীতি প্রবেশ করছে খুব ভালো করে বিষয়গুলো আপনি এই দেশের এই দেশের পার্শ্বে তো আবার এই এই দেশের পার্সপেক্টিভে বর্তমান বর্তমান সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আসেন সেখানেও পরে আসতেছি এই দেশের পার্সপেক্টিভে আপনি আলোচনা করেন এই দেশে আমি বলি যদি রাস্তাঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা বা বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকতো আপনাকে লোকজন এসে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যেত আমি লোকজনকে গল্প করে বলি এটা আমরা যদি আজকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতাম তাহলে মনে হয় বাংলাদেশের অনেক বেশি উপকার হয়েছে আচ্ছা এনি তো আমরা যে কথাটা আমি শেষ করতেছি ওনার কথাগুলোর জন্য আমার বলতে হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নাই দুই হাজার একের নির্বাচনের উনিশশো ছিয়ানব্বই নির্বা না দুই হাজার একের নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে যে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে সেগুলো ভুলে যান না নিশ্চয়ই তখন রুল এখন হচ্ছে তখন দাঁড়ান শেষ করি তখন রুল অফ লয়ের উপরে এত ইম্পর্টেন্স আসে নাই নির্মম নির্যাতনের শিকার বাংলাদেশের বাংলাদেশের বহু জাস্টিস তিনশো ষাটটা বোমা সারা বাংলাদেশের একসাথে বিস্ফোরিত হয়েছে আপনারা ওখানে বাংলা বাই হিন্দু বাই ইংরেজি বাই যোগ করেছেন আপনারা ওইখানে একুশে আকাশে গ্রেনেস ঠান্ডা মামলা শেষ করি আমি শেষ করি শেষ আপনার এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দিই আপনাকে যে গত ছয় মাসে গত ছয় মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের আঠাশটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে মন্দির পূজা মণ্ডপে হামলা এবং অগ্নিসংযোগ করেছে এসব ঘটনা আহত হয়েছে উনত্রিশ জন গত ছয় মাসের ঘটনা আমি বলছি তাছাড়া আহমিদের সম্প্রদায়ের ষোলোটি বসত বাড়ি ও চারটি দোকান ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এতে আহত হয়েছেন পঞ্চাশ জন হ্যাঁ সেটি আমার কাছে তথ্য আমি আপনাকে চাইলে আমি তথ্য দিতে পারবো প্রিয় দর্শক কথা জমে উঠেছে এবং কথা বলছিলাম আমাদের দুজন অতিথির সাথে চলে আসছি একটু পরেই ছোট্ট একটি বিরতির পর